Magandang araw sa inyong lahat. Ito pong muli si Hyper Salazar. So, ang pag-uusapan natin ngayon is yung iba't ibang klase ng basic Excel formulas na kailangan mong malaman. Cover natin yung mga numbers, formula, or function. Cover din natin yung text functions. At cover din natin yung date functions. So, let's start. So, numbers formula, no? So, let's say gusto natin mag-add ng um, dalawang number. Let's say meron tayong 10, tapos another 10 dito, no? So, para mapag-add natin, ang gagawin lang natin is type natin equals, tapos click natin yung number na gusto natin ma-add, tapos plus, tapos yung sunod na number, and then enter lang. So, ganun lang yung pag-add. So, pag-subtract naman, let's say meron tayong 100, tapos meron tayo dito yung 20. Madali lang din, no? Um, type lang natin equals. Choose natin yung first number, tapos minus sa keyboard nyo. Makikita nyo siya doon sa left side ng numeric keyboard nyo. And then, yung 20, then hit enter. So, ganun lang yung pag-subtract. Very straightforward. Then, let's say multiply, no? meron tayo dito 10, tapos meron tayong 5. Gusto natin yung pag-multiply. Type lang natin equals yung number na to. Multiply by 5. Tapos, enter lang natin. No? So, ganun lang siya. Let's say gusto naman natin mag-divide. Let's say 50 dito. No? Tapos, dito is um, 10. Paano natin yung gagawin? Type lang natin equals yung um, 50 then yung um, slash or divide sign dun sa keyword nyo and then yung 10 hit enter so yan yung pag divide let's say gusto naman natin ma-average let's say itong apat na numbers na to, gusto natin makuha yung average ang gagamitin na natin function is equals average type lang natin spell out lang natin hit tab Tapos, highlight lang natin itong mga numbers na gusto natin makuha ng average. Tapos, um, close lang. Hit enter. So, yan yung pagawa na average. So, yung count naman. Ang ginagawa ni count is, bibilangin nila yung, bibilangin ni count function yung mga numbers na narito. So, in this case, meron tayong limang number. Dapat ang lalabas dyan is, lima. So, count, spell out lang, hit tab. Highlight yung mga numbers na gusto ma-count. Close. Lang natin. Hit enter. So, yan. 5. So, let's say count if naman. Let's say in this, meron tayong table. No? Gawin lang natin to as table. Gusto lang natin ma-count dito kung ilan 10 yung meron tayo sa table. So, in this case, 1, 2, 3, 4. So, ang gawin lang natin is equals, spell out natin ang count if hit tab, highlight lang natin itong um, table or range na gusto nating um, pagkuha na ng um, count ng 10, then yung criteria which is 10 close lang natin, hit enter so meron tayong 4 na 10 yung sum naman, madali lang yung sum very straightforward, type lang natin equals, then sum hit tab tapos highlight lang natin yung gusto natin yung isam close parenthesis hit enter yan so let's say uh, sum if naman so let's say in, sa table na to ang gusto lang natin makount is yung um, 10 so yung mga value ng 10 na nandito sa C ikakount nya so in this case Meron tayong 10 dito, tapos yung value ni 10 dito is 5, 15 dapat. So, equals sum, hit tab, tapos yung, um, sorry, it's sum if, hit tab, tapos yung range. In this case, ito. Tapos, yung uh, criteria, gusto natin ma-count dito is yung mga 10 lang, then comma. 
Tapos yung range na gusto natin ma-add. Close, dapat lalabas 15. So, yung 10 is 10 dito. 10 is 5. Hit enter. So, 15. So, let's say gawin natin 100. No? Dapat ang lalabas dito is 20. Kasi isa lang siya. So, yan. Try lang natin yung 50. Dapat lalabas is 10. Yan. Ganun siya. So, round. Ang ginagawa naman ni round, inira-round off niya yung um, number based doon sa ilalagay yung requirement. So, let's try no. Equals round. Hit tab. Let's say itong 2 to 1.5. Gusto lang natin ma-round out into um, into whole number para mawala yung mga decimal um, numbers. So, Zero, ang lalagay natin kasi ayaw natin na may mga decimal number. Then, hit enter. So, yan. Yung 2 to 1.5, na-round siya ng 2 to 2. So, ang if function naman, ang if function is a logical formula, no? Kung gusto natin mag-gawa ng condition. So, let's say, equals if, hit natin yung tab. As in this case, ang logical test, kung ito ay 4, equals to 4, gusto natin lumabas ay good. Pero pag hindi, for, hindi siya 4, dapat siya ay bad. So, let's say good. Ang good kasi text, kaya lalagay natin siya sa quotation. Sa between ng quotation. So, equals good. Tapos, comma. Sorry. Uh, tapos, comma. Tapos, uh, quotation ulit. Yung value if, false, bad. In this case, then close, hit enter. So, 4 siya, kaya siya good. Pero kapag siya ay hindi 4, lalabas is bad. So, ganun na paggamit ng if, if function. Let's say if error naman, no? If error, kapag um, merong error uh, sa for formula natin, let's say, um, i-multiply natin, no? Yung good sa 10. For sure, ang lalabas dito is error kasi text times numbers is... Um, hindi siya, wala siyang result. So, kapag ganito, gusto natin lumabas si Silio, not, is zero, not really this. So, let's try, no? Type lang natin, if error, hit tab, tapos yung value, if error, value, sorry, so, comma, anong, anong value na gusto natin lumabas kapag error siya. So, in this case, zero. So, close lang natin, hit enter. Ayan. 0 po yung lumabas. And then, VLOOKUP. Ang um, VLOOKUP naman, ang ginagawa niya is, um, nire-return niya yung value based doon sa requirement or lilookup natin yung value from a specific range of data or table. So, let's say, gusto nating makuha itong 5 sa table na to by looking up only itong 50. So, ang gagawin natin is, equals VL then hit tab, lumabas na yung VLOOKUP tapos yung LOOKUP value is ito, 50 comma, yung table array which is highlight lang natin ah. tapos kung pang ilang number ng column yung gusto natin makuha in this case, gusto natin makuha yung 5, so 1, 2, 3 pangatlong column siya comma, tapos gamitin natin exact match so false down lang, and then hit tab. Close lang natin, hit enter. So, yan. Nakuha natin yung 5 from this table. So, basic text functions or formulas. So, let's say meron tayong um, data. John tapos Salazar. That's my name, no? John Salazar. So, uh, gusto natin pagsamayan yung dalawang text na to. Ang gamitin lang natin is concatenate. Spell out lang natin. Hit natin tab. Tapos yung first text, comma. Yung second text, close lang natin. Hit enter. So, yan. Meron tayong um, napag-combine na data. Kaya lang, wala siyang space. Para malagyan natin ng space, punta lang tayo after ng first text. Tapos yung after ng comma. Quotation, space, quotation. Para ma-recognize siya as text. Then comma. Then hit enter. So, yan. Nagkaroon na siya ng space. So, let's say gusto naman natin paghiwalayin yung um, data na to into two words or two texts. So, 
click lang natin or select lang natin yung data na gusto natin maghiwalay. Punta tayo yung data. Tapos itong text to columns. Select natin delimited. Then next. Tapos gamitin natin yung delimiters as yung space as delimiter. Tapos may data preview dito. No? Ganito ang mayayari sa data natin. Then finish. So yan. Kapag iwalay natin yung data. So ang trim. Ang ginagawa naman ni trim. Tinatanggal niya yung mga spaces unnecessary spaces bago yung ating data at after na data so dito meron tayong um, space bago yung text tapos after din ng text so ang gagawin ni trim maalisin niya yun type in lang natin trim select yung um, text close quotation hit enter so yan natanggal na yung unnecessary spaces tapos kung gusto lang natin makuha yung J from this um, text ang gamitin lang natin is left kasi yung J is nasa left so equals left hit tab yung text tapos kung ilang character from left in this case isa lang 1 close hit enter yan so let's say ang gusto naman natin makuha is yung um, nasa huli yung N gamitin lang natin is right type in, hit tab yung text tapos comma kung pang ilan yung n from right isa lang, then uh, close hit end, so yun so date function, ito yung mga malimit kong gamitin na date function um, e-date, ang ginagawa niya is um, kinakapture niya yung um, date, let's say um, after several months or before um, several months, so let's say um type lang natin yung date ngayon March 30 March 13, 2021 tapos equals type in natin yung e-date hit tab tapos dito let's say gusto natin malaman yung um, eksaktong araw after 7 months so lagay lang natin oh. after ng comma close natin hit enter yan So, kung paano naman kung bago, uh, like before 7 months ago or before this uh, date, lagay lang natin, palitan lang natin ng negative 7. So, August 13, 2020. Yung date natin before um, 7 months. So, um, yung date function naman, let's say meron tayong 10 data. Tapos dito is 10. Tapos 21. Ang ginagawa niya is uh, nakakapag-combine siya ng um, data. Ginagawa niya yung date based doon sa requirement natin. So, yung year gusto natin ito. Kama, yung month gusto natin ito. Kama ulit, yung day ito. So, hit natin enter. Meron tayong October 10, 2021. Tapos, yung day to day, pwede natin siyang um, gamitin. Type in lang natin equals today tapos hit tab close lang natin hit enter yan ito yung day to day ang formula na to automatically siya nag-update like daily depende sa um, let's say pag binuksan nyo ito tomorrow automatically mag-update siya so yun yun